ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ കരിമീൻ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാലും പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലത് കരിമീൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിടിലൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ രണ്ട് ചെറിയ കരിമീനാണ് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നന്നായി കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മീനിൽ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടാം ഒരു മീന് നന്നായി മസാല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ മീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം മീനിൽ മസാല പുരട്ടുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായി എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മീനിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻ നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല എത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് മീനും ഇവിടെ മസാല പുരട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടണ സമയത്ത് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ മസാല പുരട്ടിയെടുത്തിട്ട് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം സവാള നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വയറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാളത്തെ മീൻ പൊറ്റപ്പോൾ തേച്ച മസാലക്കൂട്ട് ബാക്കി വന്നതുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അത് മസാല അങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള വായയിൽ ഞാനിവിടെ നന്നായി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇലയിൽ നന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം മീൻ ഇതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മസാല ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ച കരിമീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശങ്ങളിലും മസാല ഒരുപോലെ പിടിക്കട്ടെ ഇപ്പം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ ഈ വായയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാക്കുന്നൂല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതും പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണമായ ഈ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊലിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊളിച്ചത് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാമല്ലേ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായലിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കിടിലൻ കരിമീൻ പൊളിച്ചത് ഇവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ കരിമീൻ പൊരിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മസാലയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് വായയിൽ കിടന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങ